மை ஜிம் டிஎன்பிஎஸ்சி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்து மதம் சைவம் வைணவம் எக்ஸாமுக்கு உண்டான மாடல் கொஷின் பேப்பர் பார்த்துட்ருக்குறோம் குழந்தையாக வரும் கணபதி பால கணபதி இளைஞனாக வரும் கணபதி தருண கணபதி விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகையில் வழிபடுவது பரசித்தி விநாயகர் சுப்பிரமணியரின் வாகனம் மயில் சுப்பிரமணியரின் தாய் தந்தை பெயர் சிவன் பார்வதி சுப்பிரமணியருக்கு வளர்ப்பு அன்னையர் எத்தனை பேர் ஆறு கார்த்திகேயன் என்று அழைக்கப்படுவர் சுப்பிரமணியர் ஷாடனன் என்ற பெயரை உடையவன் சுப்பிரமணியர் தேவர்களின் தானை தலைவன் சுப்பிரமணியர் கார்த்திகேயனிடம் உள்ள சக்தியின் வடிவமாக இருப்பது வேல் வேலை கொண்டு தாராகாசுரனை அளித்தவர் சுப்பிரமணியர் தாராகாரி என்றும் சக்தி தாரா என்றும் அழைக்கப்படுவர் சுப்பிரமணியர் கந்தன் என்ற பெயரை உடையவன் சுப்பிரமணியர் பிரம்மாவுக்கு வேதத்தை உபதேசித்தவர் சுப்பிரமணியர் பிரம்மாவிற்கு வேதத்தை உபசே உபதேசித்ததால் பிரம்மசாஸ்தா என்று அழைக்கப்படுவர் சுப்பிரமணியர் குகன் என்றும் காங்கேயன் என்றும் அழைக்கப்படுவர் சுப்பிரமணியர் தகப்பனுக்கே உபதேசம் செய்ததால் சுவாமிநாதன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் சுப்பிரமணியர் சேவர் கொடியோன் யார் சுப்பிரமணியர் நாரக கரவதம் என்பது நம் வாழ்க்கையில் நடக்கும் மறப்போர் யோகா நெறிப்படி மனித உடலில் உள்ள உணர்வு மையங்கள் எத்தனை ஆறு கீழ்கண்டவற்றுள் நவகிரகங்கள் எவை என்பதை குறிப்பிடுக ரவி அல்லது சூரியன் சோமன் அல்லது சந்திரன் மங்களா என்னும் அரங்கநாதன் அல்லது குஜன் புதன் பிரகஸ்பதி அல்லது குரு என்ற வியாழன் சுக்கிரன் என்ற வெள்ளி சனி ராகு கேது கீழ் கண்டவற்றுள் எது கிரகம் அல்ல என்றும் அவை சந்திரனின் நிழல் உருவம் என்றும் கூறுவர் ராகுவும் கேதுவும் கேடு விளைவு கேடு விளைவிக்கும் கிரகங்கள் எவை சனி ராகு கேது குழந்தைகளின் உடல் நலத்திற்கு ஊறு செய்யும் கிரகங்கள் எவை சனி ராகு கேது நவ கிரகங்களின் மத்தியில் இருந்து கொண்டு கிழக்கே பார்ப்பது புதன் யாருடைய தேருக்கு ஒரே ஒரு சக்கரம்தான் புதன் புதன் கிரக புதன் கிரக தேரூட்டியின் பெயர் அருணன் அருணோதன் என்று அழைக்கப்படும் கிரகம் புதன் ஆட்டுக்கடா வாகனமாக கொண்டவர் மங்களா என்ற செவ்வாய் புத்தகத்தை படித்து கொண்டே இருப்பவர் குருவான பிரகஸ்பதி காகம் மீது அதிகமாக வருபவர் சனி கழுகின் மீது சவாரி செய்பவன் கேது கோவிலின் முக்கியமான மகா மண்டபத்தில் கூரை பகுதியின் நடுவே இருப்பவர்கள் அஷ்டதிக்கு பாலகர்கள் கிழக்கு திசைக்கு அதிபதி குபேரன் தென் திசைக்கு அதிபதி வருணன் வட திசைக்கு அதிபதி குபேரன் தென் கிழக்கிற்கு அதிபதி அக்னி தென் மேற்கிற்கு அதிபதி நிருதி வட கிழக்குக்கு அதிபதி ஈசானன் சிவனின் அம்சம் வட மேற்கிற்கு அதிபதி வாயு அசுர கணங்களுக்கெல்லாம் அதிபதி நிருதி எச்சர்களின் தலைவன் குபேரன் பணத்திற்கு அதிபதியானவன் குபேரன் மனிதனின் தோல் மேல் உட்கார்ந்திருப்பவன் குபேரன் ஆ உ ம ஆகிய மூன்று எழுத்துகளும் சேர்ந்து உருவானது ஓம் த்ரேயோ வேதா என்பது மூது மூன்று வேதங்களையும் குறிக்கும் ஆ உ ம ஆகிய மூன்று எழுத்துகளும் கீழ்கண்ட எந்த வேதத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது ஆ என்ற எழுத்து ரிக் வேதத்திலிருந்து ஊ என்ற எழுத்து யஜுர் வேதத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது மா என்ற எழுத்து சாம வேதத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது வேதம் வேதத்தின் சாரம் எது ஓம் ஆ என்பது எதனை உணர்த்துகிறது இறைவனை ஊ என்பது எதனை உணர்த்துகிறது ஜீவாத்மாவை மா என்பது எதனை உணர்த்துகிறது ஜீவாத்மா என்றென்றும் அடிமைப்பட்டவன் சமஷ்டி பிரணவம் எனப்படுவது ஓம் எனப்படும் ஓங்காரம் ஒருவர் தமது இஷ்ட தெய்வங்களுக்கு உரிய திருநாமத்தை இடைவிடாமல் சொல்வது நாம ஜபம் சிவ பூஜை சமயத்தில் சிவபெருமானுடைய தெற்கு நோக்கிய முகத்தை வணங்குவதற்கு பயன்படும் மந்திரம் அகோர மந்திரம் அரி என்பதன் பொருள் விரோதி ஹரி என்பது எதனை குறிக்கும் விஷ்ணு பூஜை எத்தனை வகைப்படும் மூன்று இயல்பாகவே சொல் செயல் சிந்தனைகளால் நாம் செய்யும் அனைத்து காரியங்களையும் தேவியின் பூஜை என்றே கருதுவது பராபூஜை தேவியின் விக்கிரகம் படம் ஸ்ரீ சக்கரம் மேரு ஆகியவற்றில் அம்பிகையை வழிபடுவது அபார பூஜை ஆகம விதிகளுக்கு இணங்க மந்திரோ பாசனையுடன் தேவியை வழிபடுவது பரா அபரா பூஜை சிவன் கோயில்களில் உபயோகிப்பது வில்பம் பெருமாள் கோவில்களில் உபயோகிப்பது துளசி உலக சோகங்களை நாடும் இல்லௌலிக நோக்கத்தில் இறைவனிடம் செய்யப்படும் பிரார்த்தனைகள் காமிய பிரார்த்தனைகள் சுய தூய்மையை பெறுவதற்கு செய்யப்படும் பிரார்த்தனைகள் நிஷ்காம பிரார்த்தனைகள் நெஞ்சங்கான கல்லும் நெகிழ்ந்துருக என்று கந்த கந்தருண பூதியில் குறிப்பிட்டுள்ளவர் அருணகிரி அருணகிரிநாதர் எல்லையற்ற இறைவனின் எல்லையற்ற கருணையை எவ்வாறு அளிக்கிறோம் திருவருள் ஞானம் கீழ்கண்ட எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது பரஞானம் அபரஞானம் 
இறைவனின் திருவருள் என்பது பரஞானம் அம்பலம் என்ற சொல்லின் பொருள் கோயில் ஆகம விதிகளின்படி ஒரு கோவிலுக்கு எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட வேண்டும் பனிரெண்டு அஷ்டபந்தனம் என்பது எட்டு மருந்துகளின் சேர்க்கை அஷ்டபந்தனம் என்பதில் இடம்பெற்றுள்ள மருந்து எது கல்காவிப்பொடி சுக்கான் பொடி குங்கிலியம் செம்பஞ்சு கொம்பரக்கு ஜாதிலிங்கம் வெள்ளை மெழுகு எருமை வெண்ணெய் தமிழகத்தில் திருமாலிருஞ்சோலை என்ற புண்ணிய ஸ்தலம் அமைந்துள்ள இடம் அழகர்மலை மதுரை வைணவருக்குரிய முக்கியமான திருத்தலங்கள் எவை நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்கள் தமிழகத்தில் முக்கியமான வைணவ திருத்தலங்கள் எவ்வாறு அழைப்பர் கோவில் திருமலை பெருமாள் நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்களுள் இந்தியாவில் உள்ள திருத்தலங்களின் எண்ணிக்கை நூத்தி ஆறு திவ்ய தேசங்கள் வைணவ பெரியார்களால் பக்தர்களின் தலைநகரம் பாகவத ராஜதானி என்று அழைக்கப்படும் இடம் ஸ்ரீரங்கம் மலைக்கு தெய்வம் வருணன் உபதேசம் என்பதன் பொருள் அறிவுரை ஒருவர் தாம் பெற்ற இந்த மனித பிறவியிலேயே உடனே இப்போதே முக்தி பெறுவது ஸ்தோயோ முக்தி ஒருவர் இந்த உலகத்தில் வாழும் போது செய்த உபாசனையாலும் புண்ணியத்தாலும் தேவர் உலகில் பிறந்து தேவராக வாழ்ந்து முடிவில் முக்தி பெறுவது கிரம முக்தி மந்திரங்கள் அனைத்துக்கும் மூல மந்திரமாக விளங்குவது ஓங்காரம் ஓங்கார தத்துவம் என்றும் ஓங்கார வடிவினர் என்றும் அழைக்கப்படுபவர் விநாயகர் சுமுகன் என்ற பெயரை உடையவர் விநாயகர் கஜமுகன் என்ற அசுரனை அளித்தவர் விநாயகர் டமருகம் துடி என்ற உடுக்கையை ஒரு கையில் ஏந்தியுள்ளவர் நடராசர் சைவ சித்தாந்த கருத்துக்களை விளக்கும் அதிகாரபூர்வமான நூல் எது மேய்கண்டவார் இயற்றிய சிவஞான போதம் சைவ சித்தாந்தத்தில் உள்ள மேய்கண்ட சாஸ்திர நூல்கள் எத்தனை பதினாலு சைவ சமய ஆச்சாரியர்களில் ஒருவரான உமாபதி சிவாச்சாரியார் இயற்றிய எட்டு நூல்களையும் எவ்வாறு குறிப்பிடுவர் சித்தாந்த அஷ்டகம் உமாபதி சிவாச்சாரியார் எழுதிய சித்தாந்த அஷ்டகம் என்ற பெயரில் அழைக்கப்படும் நூல்கள் எவை சிவபிரகாசம் திருவருப்பயன் வினா வெண்பா போற்றி பகரோடை கொடி கவி நெஞ்சுவிடு தூது உண்மை நெறி விளக்கம் சங்கற்ப நிராகரணம் மனிதனை பந்தப்படுத்தி பாசத்தில் வரி வைப்பது மும்மலங்கள் மும்மலங்கள் எவை மாயா மலம் கண்ம மலம் ஆணவ மலம் சைவ சித்தாந்தத்தில் உயிர்களை கீழ்கண்டவாறு எவ்வாறு சொல்வார்கள் விஞ்ஞான கலர் பிரளயா கலர் சக கலர் ச கலர் ஆணவம் என்ற ஒரு மலம் உடையவர் விஞ்ஞான கலர் ஆணவம் கண்மம் என்னும் இருமலம் உடையவர் பிரளயா கலர் ஆணவம் கண்மம் மாயை ஆகிய மும்மலம் உடையவர் சகலர் முப்போதும் இறைவன் திருமேனியை தீண்டி வழிபடுபவர்களை எவ்வாறு அழைப்பர் ஆதி செய்வர் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் கீழ்கண்ட எந்த குளத்தில் பிறந்தவர் ஆதி செய்வர் பெரிய புராணம் எந்த நூற்றாண்டில் ஏற்றப்பட்டது பதினொன்னு ஒவ்வொரு வாரமும் வரும் திங்கட்கிழமை நாள்களில் அனுசரி அனு அனுஷ்டிக்கப்படுவது சோமவார விரதம் கார்த்திகை மாதத்தில் பௌர்ணமியில் வருவது உமா மகேஸ்வர விரதம் மார்கழியில் வருவது திருவாதிரை விரதம் மாசியில் வருவது மகா சிவராத்திரி இறைவன் இறைவியை திருமணம் செய்து கொண்ட நாள் பங்குனி இது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது கல்யாண விரதம் தைப்பூசம் எது பாசுபத விரதம் வைகாசி பூர்வபட்ச அஷ்டமியில் வருவது அஷ்டமி விரதம் தீபாவளி நாளில் வருவது கோ சாரி கேதார மாவிரதம் இறைவன் மீது பாடப்பெற்ற பத்து பாடல்களை குறிப்பது பதிகம் மூன்று வயதில் தோடுடைய செவியன் என்ற பதிகம் பாடியவர் திருஞான சம்பந்தர் தேவாரம் பாடிய மூவருள் அதிக எண்ணிக்கையில் பாடல்களை பாடியவர் திருநாவுக்கரசர் தேவ சேனாதிபதி என்ற பெயரை உடையவர் முருகன் குறிஞ்சி கிழவன் யார் முருகன் அந்த கரணம் என்பது மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் சேர்ந்தது முருகனின் கையில் ஞான சொரூபமாக இருப்பது வேல் முருகன் தொடர்புடைய எல்லா மலைகளையும் ஒட்டு மொத்தமாக எந்த சொல்லால் குறிப்பிடப்படுகிறது குன்று தோராடல் திருமுருக திருமுருகரின் பெருமை வாய்ந்த ஷீடாஷரி என்ற ஆறெழுத்து மந்திரம் எது சரவண பகம் விதிகானும் உடம்பை விடாவினையேன் கதிகான மலர்களல் என்று அருள்வாய் என்று கந்தருணு பூதியில் அருணகிரிநாதர் யாரை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் முருகன் கந்தர லங்காரம் யாரை பற்றி பாடப்பட்ட நூல் முருகன் திருமுருகாட்சி படை நூலை இயற்றியவர் நக்கீரர் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் கந்த புராணத்தை இயற்றியவர் கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் மகா புராணங்கள் எத்தனை பதினெட்டு உப புராணங்கள் எத்தனை பதினெட்டு விஷ்ணு புராணத்தை எழுதியவர் ஆதிசங்கரர் புராணங்களில் பழமையானது விஷ்ணு புராணம் 
ரகுவீர கத்தியம் என்ற நூலின் பெயர் வேதாந்த தேசிகன் முகுந்த மாலையை இயற்றியவர் குலசேகர ஆழ்வார் பெரிய பெருமாள் என்று அழைக்கப்படுவர் ஸ்ரீராமர் பெருமாள் என்று அழைக்கப்படுவர் குலசேகரர் ஆழ்வார்களில் முக்கியமானவர் நம்மாழ்வார் குலபதி என்று அழைக்கப்படுவர் நம்மாழ்வார் பனிரெண்டு ஆழ்வார்களில் காலத்தால் முற்பட்ட ஆழ்வார் பொய்கை ஆழ்வார் களதாரி என்பதன் பொருள் கலப்பை ஏந்தியவர் புனிதம் வாய்ந்த ஐந்து மரங்களை ஒரு இடத்தில் நடுவதற்கு என்ன பெயர் பஞ்சவடி பஞ்சவடியில் கிழக்கு திசையில் நட வேண்டிய மரம் அத்திமரம் பஞ்சவடியில் வடக்கு திசையில் நட வேண்டிய மரம் வில்வ மரம் பஞ்சவடியில் மேற்கு திசையில் நட வேண்டிய மரம் ஆலமரம் பஞ்சவடியில் தெற்கு திசையில் நட வேண்டிய மரம் நெல்லிமரம்